ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് സെയിൻറ്റ് സൈമൻസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫിലോസഫിയാണ് ക്ലോഡ് ഹെൻട്രി ഡി സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫ്രഞ്ച് തിയറിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ തിയറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ്റെ കാലത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് പോസിറ്റീവ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുരോഹിതന്മാരെങ്ങനെയാണോ സൊസൈറ്റിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ റോള് ഇനി സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയെ വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറിയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വുഡ് ബി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തിങ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പീസ് വുഡ് ബി എഷ്വേർഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സൽ അസോസിയേഷൻ അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ എയിം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതും ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫിലോസഫിയിലൂടെ സെയിൻറ്റ് സൈമൺസ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിൻറ്റ് സൈമൺസിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ന്യൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു മതം ഓക്കെ അതായത് ജീസസിൻ്റെ പ്രീച്ചിങ്സും ടീച്ചിങ്സും എല്ലാം തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു സെയിൻറ്റ് സൈമൺ റിജക്റ്റഡ് മെനി ഓഫ് ദ ഡോക്ടറൈൻസ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻസ് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുമായിട്ടുള്ള പല പല മതവിശ്വാസ ആചാരങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആളുകൾക്ക് നേടി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആശയമനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ രാഷ്ട്രം ഏറ്റെടുക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തത് പിന്നീട് അത് രണ്ട് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് വഴിപിരിയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സോഷ്യലിസവും എത്തിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിസവും ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ മൂന്ന് പോയിൻസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മതപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിച്വൽസൊക്കെ അദ്ദേഹം പിന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രീച്ചിങ്സിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ന്യൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ന്യൂവോ ക്രിസ്ത്യാനിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെൻറ്റിമെൻസിനും മിസ്റ്റിക്കൽ ടെൻഡൻസികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് റിലീജിയസ് മൂല്യങ്ങൾക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോറൽ കോഡിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു മതം തന്നെയാണ് നുവോ ക്രിസ്ത്യാനിസ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചിന്താധാരകളെയാണ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയതയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ മൊറാലിറ്റിയുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ റിലീജിയസ് ടെൻഡൻസീസ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു എൻഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൂലി യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സാർവത്രികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് സെയിൻറ്റ് സൈമൺസ് പ്രിപ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഫിലോസഫി പിന്നീട് പലരാലും പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാലും പ്രിപ്പൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും റീഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയതയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പഠനം അതാണ് പോസിറ്റീവ് ഫിലോസഫി എന്നതുകൊണ്ട് സെയിൻറ്റ് സൈമൺസ്